こんにちは。ゲストに、はい、よしこちゃんに。<笑>よしこちゃん、サリーちゃんのよしこちゃん、誰もわかんないけど。<笑>ビートたけしさんを目指します。はい。流してる。はい。九州九州っていうね。まあ、簡単に言うこれ、ここが。あ、空間っていうか。多分ここに入、入ってったの、その。物体が。その物体がもう世界初だからね、これ。今まで誰も流さない。ビデオっていうか、あれだから。ここの、あ、空間ができて、この中に入ってた。その物体が自分に巻きついて。アイテムっていうかその腰に巻きついてたものがここら辺からね出てきますからねもう早いから見ないと見てないとここからまだまだ先まだ先ね1分中何秒のところだからね一瞬ですからねあとで止めて見せますけどはいはいはい飛んだ飛んだはいはいはいはい<笑>ね、一瞬今撮ったでしょ分かりづらいねちょっと俺がこうスライスして見せますかこれ、うん、この上にほらニール君がうんたくさん飛んでる、うんうん、これねニール君も飛んでますとたくさん飛んでるしかはい、いいですかはい、はい、もう飛んでますよこれちょっと待って、うん、ちょっと待ってすごく分かりづらいから1分何秒 ?16 秒 12?、うん行きますよ、はい、これこれで来たほらそこそこほらほらそうこうそうそう飛んでるのこれ、ね、うんこれをねこれこれこれねこれをちょっと画像でも振ってなかったかね、この時ね。疲、うん、れてるから。うん、だからここに空間のねじれができて。さっきのものが出てきてここに戻ってたいうそうあともう晴れてるからでこれでちょっと聞きますよこれではいこれ,、はい、これがボトンとこういうこれ僕たちは何と呼んでますか通称さっきのがこう出てきたとでバネみたいのでここがバネみたいになってるんだよねこれピョンピョンピョンとさっき飛んでたんだけどはいこれね
でこれをアップしてちょっと画像をちょっと分かりやすくしたいのが何枚か入ってます形これ飛んでってトンチョンピョンってだからずれてってここれこれこれがここがバネってこれでこういう装置ですよこうねこれがからこの要は何を言いたいかというとニール君の船に乗った時にこれが巻きついてきたんですよね夜。ホテルに宿泊してる時でこれが巻きついてきたと思ったらさっきみたいに空間の割れ,割れ目ができたと思ったらこれがピョンと引いた体ごとポンっていった時に宇宙船の中に入ったっていうこれを別名なんと名付けてるんですかこれそれが先々何を意味するかっていうのねこれが多分資格を持って何かあった時なこれが多分うちらの前に現れるこれの画像は世界初だよねこういうのが<音声>そうそう最初ヘビかムカデか生物かと。これは何だと聞いたらニール君がこれは体に巻きついてポンと巻きついてたからねそれで部屋のとこのこうなんか切り裂いたみたいにピョンとパクッと開いてピョンってこうこのピョンなんか開いて巻きついてそれとったらその何ちゅうのかな白間みたいなとこね通ったとなんか最初自分夢見てるのかなとでみんな皆さんに聞かれどれぐらいの時間いたんですかと3日ぐらいいたと思うで何やってたんですかって何もやってない歩くことそこから動くことは許されないんだけどただ座って景色を見,見させてくれたのその風景をの風景ったらどういう風景ですかって言ったらでっかいね豪華客,客船の下から上を見た感じここ通路みたいになってそうまあ植物もあればメカ的なものもあると、ね、そして一番あのびっくりしたのが歩いてる人たちがたくさんの種類の生命体がいるんですよ。人間の体してる人もいれば、なんかアメ,バアメーバーみたいな形の人もいれば、なんかあの、なんていうかな、映画で見たあの、メインブラックだかなんかの、中に入った時にそうたくさん歩いてると、ああいうような風景だったんで。で、これがね、やっぱりほら、巻きついたことによって、受け入れてくれるようなだからこう軸を越える時に必要なこう刺されるそしてこれをもらう順序があるんだよね、うん、こういうのはもう全然ないでしょ見たことないようなそうせねこれ言っていいんだよねこういう不思議なものを釣る場所っていうのは必ず一つの名前がついてるよねこれは遺跡のとこ行っていいのこれ金山遺跡でしょ巨石巨石でしょ、うん、ここ場所はね、うん、岩倉何の神社でしたこれ妙見様ですよね妙見様ってね秩父の神社に行ったら妙見様って祀られてますよ妙見妙見様っていうのは宇宙創造の神ってなってるそうそうそういうことたまたま行ったら妙見の神社この後ねうちらは妙見にまつわるところでこれはアロンのせいでしょ次は何かのアイテムと何かのアイテムを手に入れてもいるし、うん、もう一個を取りに行かなきゃならないと、うん、そうそして結局その時空が避けて迎え入れられるところっていうのは自分は箱舟だと思ってますノアの箱舟だと俺は思ってるんですあのだから自分が前言った
奥さんとこう城みたいな風景を見せられて何ですかって聞いた時にそれに向いた光景を映した時にあの光の民は言ったんだから「これはアークです」って「うん、アークって何ですか?」って言ったら「ゲートみたいなもんだ」っていう、うん、そのゲートをどんどんどんどん教えてくれってだから前の回でも言ってるけどどんどんどんどん興味を持って信じる心と。まあ、敬う心いろんなものを感謝する心とかそういうのが見てるから近くにいますよねこれからのあれでもそういう存在が後ろに近くにいてここにいるよっていうメッセージをこれからも出していくのがあるでしょうかその言われたことはいつ発表する予定ですか大体。カバラのその言いましたね。それは何でしょう。<笑>それはまあ長くなるかもしれないから日当てますか、うん。だけどそれはカバラで解いたそのさらに隠されたものであって、うん、そう、うん。結局はその究極の方には過去の預言者は受け取れなかったんだね。うん、ただ知ってたのは笠尾氏様が隠してたのね。その。カバラの上のバカラその文字に隠されたものこれなんでしょう、うん、まあそれは触りから入ってどんどんどんどんだから多分そういう質問もどんどん受けていくと思うんだよねも,ものに隠されてる名前に隠されてる地名に隠されてるねカバラは数字カバラの数字で解けたもののプラスものの隠されてるものはバカラそれをかね、一つにしたときに真実が出てくる、ね、ちょっとね、まあ、こういう存在がね、うん、みんなのこうなんちゅうのかなこう気持ちをこうねこうあってえー、っとこういうのが見ていてくれるんだな外出はね、控えて、落ち着いた頃に行動するような感じでね、みんな協力してっていう気持ちね、そういう気持ちも、やっぱり創造主っていうのは、あ創造の、まあ、光の民は見てるから。